，哥，你怎么了？怎么了？睁开眼说句话呀、啊，别吓我啊！上集讲到，沈怡消失十几天，终于平安的回来。一群小家伙围着刚出差回来的大爸爸，碎碎念个不停。爸爸，你这个大骗子，一点也不讲信用。说好的五天，怎么现在才回来？我太生气了，大爸爸，这半个月您去哪里了？我们都很担心了。这时，六棒槌沈晨东突然抓了个重点：“大爸爸，你回来也不给妹妹带颗棒棒糖啊？别人家爸爸可不是这么干的。<笑>”我们还欠妹妹八颗糖，大爸爸帮忙结个账呗，免得妹妹天天追着我们要糖吃。看着亲爹平安的回来，老大沈晨一懂事的站在远处，没去跟弟弟妹妹们挤。远远的说了一句：“爸爸，我们都很担心你，妈妈都快生病了，奶奶带妈妈去大山里祖奶奶家散心去了。”我知道了，这次回来我就不走了。十个棒槌将沈大为了个水泄不通，也是看热闹不嫌事大，纷纷找他的茬。大爸爸，你这次真的摊上事了，看大奶奶回来不收拾你？没错，说不定大爷爷就要扛着四十米大刀来砍你了。<笑>小石狗子紧紧的抱着亲爹的大腿，仰着小脸蛋，奶凶奶凶的说道。爷爷一群每天打你的电话，就是打不通。你到底干嘛去了呀？要不是二爸爸、二妈妈去找你，你是不是不打算要这个家了？说什么呢？我在国外出差，国内号码用不了。好了好了，老子要洗个澡，倒时间差。小棒槌们刚一开溜，沈峰就来势汹汹的闯了进来，很不客气的张嘴问道：“去哪了？干什么去了？你知不知道你不能出事？木无尊长，范家规第几条？沈毅，沈大坑货，你看看你还有个兄长的样子吗？”行了行了，消消气，这个送你。礼物虽然很合我心意，但你今天必须交代这十几天去了哪里，干什么了，否则今天就别想出这个门。怎么，你想和我动手？门外，小棒槌们并没有离开。陈毅担心地问妹妹弟弟们：“如果他俩打起来，二叔打不过怎么办？”理亏的是大爸爸，他好意思还手吗？就该让二爸爸狠狠地揍他一顿。你们别忘了，大爸爸是个大奸商，从来不做吃亏的事。他哪里会不好意思还手？那完了，沈警官要是被犯错的人反收拾了，还不被气死啊？幸好二哥还在射击队训练，不然肯定得背锅，被二爸爸揍一顿。小棒槌们七嘴八舌的说着，小石虎妞立马拿出了实际行动，撒丫子就往主屋跑去。不得了啦，没王法啦，爸爸要袭警啦，快点给二妈妈报警啊！<笑>此时的屋里。沈峰瞪着眼前这个一副无所谓态度的人，脑门一下炸了起来。沈毅，你有什么资格丢下沈家？有什么资格丢下小六？你只是个养家糊口的商人，谁让你丢下这些的？是上边的人，还是我？你说啊！沈峰满眼愤怒，咬牙切齿地质问着，正准备走上去给他一个擒拿手，可下一秒，啊、沈毅浑身一软，面色苍白，瘫倒在了沙发上。沈峰赶紧将他抱在怀里，愤怒的神情秒变担忧。哥，你怎么了？怎么了？睁开眼说句话呀、啊，别吓我啊！沈峰快速检查了一下他的身体，没有外伤，只是晕厥了过去，陷入了深度昏睡状态。他赶紧给沈凌拨去了电话。二哥，怎么了？带上急救箱，赶紧回来，就你一个人，来大哥的别墅。接到电话，沈凌来不及和方莹解释，急忙赶回了沈家庄园。沈毅的一举一动都关乎到整个沈氏集团，半点差错都不敢出。考虑到他的身份特殊性，沈峰没敢送他去医院。沈凌回去给沈毅测了血压和心率。还好一切都正常，沈大到底有没有事？血压和心率一切正常，我抽个血回去化验一下。你在家好好照顾他。抽完血，沈玲又急忙赶回了医院，并亲自拿去做了化验。兄弟俩一看结果，沈玲的眉头立刻凝重了起来。大哥怎么了？有没有大碍？哥应该是吸入了一种导致昏迷的毒气，不过问题不大。这种毒素在体内停留不了多久，血液循环很快就能排干净，对身体没什么影响。那你皱什么眉啊？真的不严重，你确定？确实问题不大，特警也得相信医学啊。说到这，沈院长盯着化验单，神色又凝重了起来，搞得沈特警简直快疯了。好好的，你又皱什么眉啊？有什么话不能一次性说完？很奇怪，这种导致人深度昏迷的毒气，好像只有国际雇佣兵才有。哥，这是招惹什么人了？什么雇佣兵？一听这话，沈峰的神色顿时比沈凌还要凝重。那是一群国际上都知道的暗杀组织，来自世界各国的退役特种兵。他们只认钞票，毫无人性和信仰。回到队里，沈峰突然想起上个月出了件大事。上个月高层领导遇刺，差点没抢救过来，就是被四名雇佣兵干的。他们反侦查能力极强，得手后就迅速的逃到了国外。内部传来消息，那四个雇佣兵逃去了老挝。
，前天被人干掉了，莫非这事跟大哥有关？沈峰心口紧的窒息，同时联想到沈毅的这次神秘出差，一定是了，他们肯定是被沈大干掉的，我们不方便出国抓人，只有大哥有这个本事。那大哥的身份岂不是？夫妻俩简直不敢再往下想了。沈毅一身本事，肩负了这样的责任，都是因为当年就他才入了局，他做的事比他们两口子还要危险百倍。就在此时，沈林从家里突然打来电话。哥，大哥醒了，已经没事了。